E, il primo anno metti soltanto tutta questa pacciamatura di basta. fieno, basta, sì, sì. e inizi subito dal primo Comincio anno. Comincio subito a coltivare. E tu non devi mai fare niente, non togli neanche la spemi, non fai la sfeminatura. Miratura? Ah, ok. E riesci ad avere comunque, guardate quanta roba. Sì. L'abbiamo già raccolti. Ora... Beh, è bella sta cosa di, di evitare sì. la sfeminatura. Da Carlo Cappello è l'ideatore della coltivazione elementare, non metodo cappello. Abbiamo fatto un video con lui, quindi se volete vedere come funziona questo approccio all'orto vi rimando subito a quel video. Qui approfondiamo con lui eh, la sua storia e le esperienze e anche la filosofia che sta dietro a questo approccio alla coltivazione. Allora, questi vi dice qui i meloni non, non ci hanno, sono mai venuti. Non sono mai venuti, non, non ci provare nemmeno, eccoli qua. E col cocomero invece è abbastanza vero. Come è arrivato Giancarlo a questo non metodo? Quali sono stati i passaggi, le esperienze della sua vita che lo hanno fatto arrivare fino a qui, che gli hanno portato a proporre questo approccio all'orto? Dopo la scuola agraria ho fatto due anni di facoltà eh, di agraria, dopo l'istituto agrario ho fatto due anni anche di università e poi mi sono ritirato, non sono andato avanti. E devo dire che all'inizio comunque, quando ho aperto il primo studio, di agrotecnico, ho progettato serre proprio come mia specializzazione, poi ho lavorato per un periodo consistente in un centro di ricerca dell'ENI, sempre in agricoltura sui concimi chimici, ero ancora molto nella mentalità sia eh, come dire, imprenditoriale capitalista e anche come approccio alla terra veramente convenzionale però con un senso sempre di eh, incertezza, di incompletezza, non voglio dire di angoscia ma quasi, cioè nell'ultimo periodo anche un po' di angoscia e ho tirato avanti per un sacco di tempo fino ad aprire un, uno studio mio dove poi mi sono specializzato anche nella progettazione dei giardini per tantissimo tempo, ho fatto il giardino un po' dappertutto in Italia, all'estero, ho lavorato tantissimo all'estero, proprio in tutte le parti del mondo, dalla Cina all'America, alla Russia, all'Australia, Sudafrica, chi più ne ha più ne metta veramente. Dopodiché sono arrivato all'età della maturità che non è sei anni, ma intorno a 45 anni, per la cronaca anagrafica, e non ce l'ho fatta più. Mm, ho preferito non avere un colpo di testa, perché c'erano tante persone che lavoravano con me. Quindi mi sono preso un periodo di decrescita graduale, quindi una sorta di camera iperbarica, no? una zona di decompressione, dove ho sistemato le cose dal punto di vista lavorativo, e poi mi sono trovato eh, veramente in due anni eh, sabbatici che ho passato passeggiando col cane praticamente e in quei due anni è tornato fuori un Giancarlo che aveva 14 anni cioè prima che cominciasse il primo anno di scuola agraria quel Giancarlo anarchico proprio nel senso ideologico del termine quel Giancarlo legato al proprio sentire più che alle nozioni scientifiche quindi senza un eh, punto di stacco tra eh, diciamo poesia e tecnica e non sapevo cos'era questo, questo sentire che doveva scoppiare non riuscivo più a distinguere eh, un aspetto poetico eh, del mio lavoro da quello più agrotecnico va bene? e da lì in poi ho abbandonato tutto ho chiuso lo studio ho anche lasciato molti beni, avevo gli armadi con i vestiti de, della vita precedente, l'automobile grande, avevo tutte quelle cose insomma, che servivano a un libero professionista che dovesse dare anche un po' mostra di sé. La coda del pavone ho lasciato va bene? e mi sono trovato, posso dire veramente, nudo davanti a una roccia e dire adesso devo mangiare. Senti, ma nella parte, diciamo, di progettazione giardini io ci vedo della poesia, in cui lì, lì hai portato dietro qualcosa. In sì, se tu lo facessi per te stessa, ma quando lo fai per un cliente, per un committente, cioè è lui che ti dice quello che vuole. Tu puoi dare dei consigli, puoi dare soprattutto delle basi tecniche, va bene, quindi migliorare il terreno, quindi scegliere le piante che non creeranno manutenzione, però non è veramente tuo il risultato finale, è un qualcosa che tu hai elaborato con una persona per quanto tu possa entrare in sintonia 
e intanto non con tutti si entra in sintonia, perché loro pagano, hanno lavorato, hanno guadagnato, ti hanno chiamato, ti hanno pagato e ora pretendono. Quindi no, non c'è neanche contrattualità spesso, soprattutto nei giardini molto grandi dove è di fronte un'impresa edile, magari dei condomini che devono essere allestiti, va bene, o degli alberghi, è di fronte un direttore, è di fronte un direttore dei lavori, capito? Non hai di fronte una persona che ti ascolta, <ride> entusiasta e affascinata da, da quello che tu gli racconti, ne frega niente, dice sì ma quanto costa? Dice, no, scegliamo la soluzione più economica, che è quella che insomma magari tu non avresti voluto, no? ecco, non sempre ti puoi esprimere. Quindi apparentemente sì, la progettazione giardini è un qualcosa di appagante, nella pratica invece è un prodotto che tu vendi alla fine, è uno stato di ansia che non fa bene alla salute. Quindi decidi di, hai deciso di lasciare e da lì sei, cioè, come ci sei arrivato a questo orto qui? Ci sono stati altri passaggi intermedi? Ma guarda, possiamo dire 50 sfumature di arcobaleno, ecco, e non solo di verde. E sì, prima ho provato ehm, pratiche che avevo assunto dalla letteratura in materia, quindi avevo letto La rivoluzione del filo di paglia, che io chiamerei del filo di fieno, ovviamente. Poi avevo letto riguardo l'orto sinergico di Emilia Azelip, credo si pronunci Haslip, credo la pronuncia corretta, però non sono sicuro, non voglio dire una sciocchezza. Poi ho letto di Mario Howard, un coltivatore che coltiva, coltivava, ora dovrebbe avere 110 anni, quindi non so se ancora parlo degli anni 80, quindi, e, che coltivava sostanzialmente nel compost, proprio nei grigioni, sai, in Svizzera, dalle parti di Coira, da non confondere con Albe, Albert Howard, che invece era il fondatore della pratica proprio del compostaggio moderno e ha scritto dei papier così sull'argomento che poi la mia... Eh, io sono un fan di, di una coltivatrice quasi sconosciuta che si chiama Ruth Stout che è vissuta tra la seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Ottanta, cioè aveva quasi cent'anni e per metà della sua, più di metà della sua vita ha coltivato nel Connecticut, quindi in una zona dove a giugno aveva ancora delle gelate. E io l'ho conosciuta solo tre anni fa, cioè dopo una vita che mi sono sbattuto a fare esperienze anche fallimentari che però mi sono servite per fare passi successivi, per spostare i paletti del sinergico, i paletti no, delle pratiche fukuokiane da cui ho preso la filosofia, almeno in nuce, lo starter della filosofia poi che è alle spalle della coltivazione elementare è sicuramente una base fukuokiana, non so se si può dire una parolaccia così, ecco, e, um, riferimento, se, poi dopo me la sono sviluppata naturalmente secondo le mie vie, ho cioè anche scritto un libro come, come, insomma, si sa. E quindi la Stout tre anni fa invece ho detto, dico, ma allora c'è una radice della coltivazione elementare, cioè a parte alcuni piccoli aspetti tipo il totale di serbo, tipo l'aggiunta di un qualche concime naturale in certi passaggi, Va bene, però sostanzialmente l'uso del fieno, il perché, e meno filosofia e più pratica, una Yankee, quindi è chiaro che, insomma, poi di, di matrice quacchera. Come io ero anarchico, e sai che quando si ha un'ideologia anarchica moralmente si è anche piuttosto, non dico rigidi, però non si transige su alcune basi, cioè certi compromessi non li accetti con la società capitalista, consumista eh, o anche comunista, no? che poi insomma, è, è un modo diverso di dire capitalismo, dire comunismo cinese o comunismo russo, eccetera. Quindi non, eh, non si transigeva. Mi sono ritrovato su questa base moralmente eh, granitica, va bene? su un percorso intermedio, perché anche lei aveva coltivato con trattori, con concime, eh, da villetame, tutte queste cose che poi lei non era vegana, va bene, mentre invece questo orto è vegano, quindi ammetteva che soprattutto all'inizio un po' di letame potesse essere dato, dice secondo me gli animali devono vivere liberi e quindi non vai a rincorrere un canguro per raccogliere col sacchetto la sua cacca, per metterla nell'orto, insomma, o un capriolo che salta in mezzo ai boschi, no? quindi per me... Mh, 
esula totalmente la concimazione organica. Lei invece diceva, la Ruth appunto diceva che questo secondo lei in alcuni casi era fattibile, anche una prima lavorazione del terreno, poi lei non lo faceva e questo che è bello, cioè, lo diceva ma non lo faceva, il suo orto, quello che meraviglia, poi ho tradotto un libro suo, l'unico libro che c'è in Italia tradotto di lei, è L'orto senza fatica, Gardening without work, l'ho pubblicato da, da non molto e spiega proprio i suoi passaggi, chi fa coltivazione alimentare trova le radici, root, se tu non lo scrivi R-U-T-H, <ride> cioè vuol dire anche radici, però se tu lo scrivi ancora diversamente vuol dire anche strada, root, no? Quindi a me mi ha affascinato questa persona, mi hanno detto tu sei un grandissimo figlio di Ruth Stout, io ho detto ops, andiamo a vedere che mestiere faceva la professione di questa signora e ho visto che era quacchera, che si è sposata secondo lei proprio illibata, quindi diciamo che una sua maternità mi sta bene. <ride> L'umidità è ciò che la terra riesce a mantenere di vivo, quindi la sua struttura si forma perché c'è vita. Se tu pianti una vanga nel terreno, se tu pianti un aratro o la lama di una zappa o di una moto zappa nel terreno, cioè è come se tu te la piantassi qui, capito? Perché è ovvio che noi mangiamo quello che viene da una terra che deve essere intonsa. Se tu tocchi la terra, se la avveleni e se la e penetri con una arma sostanzialmente perché c'è poca differenza fra agricoltura tradizionale e arte militare bellica, va bene, tecnologicamente c'è pochissima differenza, cioè è come combattere contro noi stessi. Questo metodo si adatta bene alle famiglie anche alle comunità che cercano una indipendenza nella produzione. Può essere considerato un approccio rivoluzionario alla terra? Io vedo la coltivazione elementare più per la fornitura di cibo ad una comunità che non a livello aziendale per la vendita dei prodotti perché la vendita crea uno stato di apprensione nel coltivatore cioè, e se poi non riesco ad avere il prodotto vedo che arriva una cavolaia e sono preoccupato. La preoccupazione blocca i neuroni, blocca l'anima sostanzialmente, quindi hai paura e reagisci in maniera smodata, ne sappiamo qualcosa degli effetti della paura eh, sulla mente e sul cuore delle persone, no? quindi quando la coltivazione è finalizzata non all'autosufficienza che ha dei margini molto ampi diciamo di eh, tolleranza nei confronti anche del piccolo problema che si può creare in una parcella coltivata ma quando tu leghi al denaro va bene, la uh, produzione hai tutti gli stress e tutte le controindicazioni eh, che ti piovono addosso tutta questa pioggia inquinata va bene hard rain <ride> di Bob Dylan che ti arriva, dal, cioè tu lasci la giacchetta nell'ingranaggio della, della società capitalista, capito? se ti avanza qualcosa vabbè, lo vuoi vendere, ah, magari scambialo più che, più che venderlo, se vuoi proprio fare una coltivazione elementare e mh, vendere il prodotto, vabbè c'è chi ci prova, però vedo che c'è una certa differenza, insomma c'è una certa differenza, ecco, è meglio che secondo me applicarla agli ecovillaggi, applicarla ai borghi ristrutturati, applicarla alle famiglie allargate, alle condivisioni, alle coabitazioni, agli orti condivisi, insomma è una realtà sociale, è una rivoluzione sociale secondo me. Cioè, alle spalle della coltivazione elementare c'è un aspetto sociale che è rivoluzionario perché un grosso problema è che tu hai bisogno dell'industria, cioè se tu riesci a riportare in dimensione eh, umana e artigianale, locale, l'approvvigionamento dei mezzi, cioè il fieno, quei quattro attrezzi che possono servire, il forcone potrebbe essere fatto anche di legno, è sempre stato fatto di legno nella storia, in realtà, vabbè, la zappa, ma la zappa in realtà è una cosa che ce l'hai, la usi, ma potresti anche non... cioè strappi l'erba con le mani e amen, insomma. Cioè, la paletta la puoi fare anche con un materiale che è sotto il tuo, eh, diciamo, potere, la tua potenzialità costruttiva, va bene? Quindi se tu non hai bisogno di qualcuno che fa qualcosa, come un trattore, che non puoi costruire, tu non sei schiavo 
del sistema che sta alle spalle. Quello è un sistema che ha bisogno di materie prime, che vanno prese altrove, che richiedono sfruttamento, che richiedono trasporti, quindi motori a scoppio, strade, aeroporti, diciamo una logistica, un'infrastruttura che non è sotto il tuo dominio. Cioè se tu hai bisogno di quell'oggetto, se tu sei consumista di quell'oggetto, intanto devi avere i soldi. Quando c'è in gioco il denaro, non c'è in gioco la libertà, se non in senso negativo, ovviamente. Quindi questo è un orto che può essere fatto senza il denaro. Cioè cosa c'è di più autosufficiente? Credo che in permacultura uno dei primi principi sia quello di usare meno denaro possibile. Qui arriviamo all'estremo. Cioè il concetto mollisoniano... Di molio, cioè lo portiamo alle estreme conseguenze, cioè tu coltivi un orto che bah, siamo arrivati oltre 5 kg al metro quadrato nell'arco di un anno, dei 12 mesi, fra orto estivo e orto invernale, va bene? da temperature sicule siciliane fino a temperature no nord europee, va bene? siamo arrivati agli stessi risultati, perché tu lavori su una cosa che dà più energia di quella che immetti, cioè non toccando la terra e pacciamandola, non toccandola mai, non pacciamandola, bagnandola poco e non concimandola e non dando nessun tipo di ammendante, si forma veramente un humus che ha più calorie di quelle che richiede e le piante ti rispondono esattamente a questa fornitura che è solare. Cioè il sole genera respirazione e fotosintesi clorofilliana. Questa miscela va al terreno in forma di carboidrati. Quindi voglio dire, ma ti immagini quanta energia c'è nei fotoni e noi di cosa siamo fatti alla fine? Non siamo una forma individualizzata di energia solare, siamo una vibrazione, no? All'inizio era il verbo, verbo, cos'è? Una vibrazione. Quando si parla di terra si parla di un omino d'argilla, no? Che poi diventa il genere umano, homo, humus, tutte queste belle cose mitologiche qui, va bene? E quindi non c'è bisogno di avere attrezzatura, non c'è bisogno di avere eh, denaro e puoi creare delle comunità che sono autosufficienti con quello che la natura stessa ti dà, perché io coltivo verdura, ma puoi coltivare tranquillamente cereali, ho fatto delle prove, viene benissimo, ho fatto il farro, ad esempio, viene stupendamente bene, altri stanno facendo prove ancora, le portano avanti, puoi coltivare canapa, puoi coltivare cotone, puoi coltivare il lino, e fra l'altro quello che è mi ha meravigliato e non finisco più di meravigliarmi ormai in coltivazione elementare e che riesce a portare delle coltivazioni che non erano possibili. Cioè ad esempio qui i meloni non li facevano, qui siamo a 800 metri di altezza, siamo nel nord Italia, io faccio i meloni. Per gli abitanti del luogo era come dire fai la papaya, fai il mango, fai l'avocado, no? E invece le banane, ecco, e invece stanno venendo molto bene. Cioè allarghi il, capito, il range di, di coltivazione e riesci ad averle prima, perché la terra non ha sbalzi di calore, sbalzi di umidità, quindi riesci ad avere le primizie e riesci ad avere le tardizie senza la serra. Quindi non coltivi neanche in serra, perché la serra come la copri alla fine. Eh, insomma. Al centro di questo metodo c'è la copertura del suolo con il fieno che serve a produrre humus. Io per humus intendo quello che eh, si trova in natura sotto la superficie del suolo che è composto da elementi minerali che sono un po' lo scheletro della conformazione appunto dell'humus, da tantissimi esseri eh, viventi che elaborano e formano e costruiscono l'humus e da mh, tutto l'aspetto vegetale che eh, va dalle alghe microscopiche fino alle radici delle piante, anche secolari, se vogliamo, passando attraverso le piante erbacee, eccetera. Ecco, l'insieme più appunto l'energia che viene continuamente fornita dalla parte apogea del suolo, quindi sostanzialmente dalla respirazione delle piante e dalla fotosintesi che è un trasformatore dell'energia solare. Quindi per me l'humus è un qualcosa che trattiene in sé energia e umidità. Quando hai energia, calore e umidità hai la vita. Gli alberi da frutto come si introducono nella coltivazione elementare? Come possono essere trattati anche loro con questo metodo? Sì, beh, gli alberi da frutto hanno intanto la capacità di produrre da soli la propria facciamatura, perché cadono i frutti non raccolti, cadono i rami vecchi, 
cadono le foglie continuamente quindi si fanno da soli il substrato che poi in decomposizione eh, diventa diciamo, il rinnovo continuo dell'humus. Ecco quindi direi che eh, le piante da frutta sono il bosco trovano il proprio equivalente nella foresta, nel bosco. L'orto trova il suo equivalente nella prateria. Quindi se noi mh, riusciamo a comprendere questi due ecosistemi che hanno delle interazioni, però sono distinti, si autoproducono. Cioè il bosco riproduce un terreno, una condizione di ombra, una vegetazione sottostante all'albero che è confacente appunto alla propria evoluzione nel tempo. Invece la prateria ha una diversa eh, configurazione, diciamo. Ecco, quindi da una parte c'è l'orto, che è la prateria, e da una parte c'è il frutteto, che può essere anche un'oliveta, se vogliamo, o anche un vigneto, che invece è il bosco. Il vigneto è più mh, arbustivo, quindi lo metterei più nella fase intermedia, perché se tu abbandoni un prato, Piano piano, se non ci sono animali che mangiano continuamente i germogli, cresceranno prima delle piante semierbacee, poi legnose, poi arbustive e poi alla fine cresceranno le querce, cresceranno i faggi e tutto il resto. Quindi il vigneto sta un po' nel mezzo, diciamo, è la fase arbustiva di passaggio dal prato alla foresta. Questo approccio mi sembra che possa ricomporre la distanza che c'è tra la coltivazione e la natura selvaggia, che sono in questo momento in totale contrapposizione. Se noi guardiamo dentro noi stessi, noi siamo selvaggi. Dentro di noi c'è esattamente la natura che c'è intorno. Quindi non pensare alle città, eh? non pensare all'automobile. Eh, non pensare alla tecnologia, all'informatica, no? Cioè pensa soltanto al tuo eh, mero corpo, va bene? Dentro di noi noi siamo selvaggi e poi eh, esprimiamo attraverso i passaggi culturali quello che siamo in questo momento. Cioè persone che si rispettano l'una con l'altra e che dovrebbero rispettarsi l'una con l'altra in una interdipendenza. Allora trasferisci questo argomento esattamente nell'orto. Allora abbiamo una terra che è selvatica, che è selvaggia che si esprime con una vegetazione di esseri interdipendenti fra di loro e con l'ambiente circostante, vegetazione e quindi anche eh, animali che vivono, funghi, crittogame e tutte le forme di vita che sono in, in una dipendenza, mai in una sorta di concorrenza. Quindi quando noi formiamo noi stessi in maniera naturale, di conseguenza riusciamo ad avere un orto che ha delle piante allo stato selvatico che però sanno interagire con la società che gli vive intorno. Cioè c'è un parallelo perfetto. Quindi il coltivatore lavora anche su se stesso facendo l'orto. L'orto elementare eh, realizza il sogno di Fukuoka, l'obiettivo di Fukuoka, che era quello di un'agricoltura che forma la persona e di una persona che forma un'agricoltura compatibile. Ecco, io per elementare intendo dire anche elementi eh, di semplicità. E quindi elementi sì, aria, acqua, terra, erba, quello che vuoi, però anche eh, parlo di elementarità. Cioè quando torniamo alla base della filosofia va bene, che eh, muove il nostro comportamento, siamo anche alla base dei principi di coltivazione della coltivazione elementare. Quando tu riesci a essere in perfetta, in osmosi, col campo non hai più bisogno neanche di progettarlo perché è già una sorta di invadenza, è una sopraffazione, io voglio che tu diventi così. No, tu ti alzi la mattina come tutti gli animali del mondo, entri nell'orto e fai quello che c'è da fare e non lo sapevi un minuto prima. Ecco, questa è secondo me la selvaticità della... necessaria per la, per la coltivazione. Ma cosa ne pensa Giancarlo della permacultura? Credo che la permacultura sia una vera rivoluzione e che corrisponda a un momento di evoluzione sociale dell'umanità. Dell eh, è stata concepita, vabbè, diciamo, promossa e proposta intorno agli anni 70 da, da Mollison e i suoi eh, collaboratori, però nasce 
da radici che ovviamente hanno una storia precedente, quindi dagli anni 40, dagli anni 50, dagli anni 60. Cioè, io ascolto ancora i Beatles, mi piacciono anche tanto, va bene? Però se dovessi eh, mettere su un complesso, qui siamo a Bettola, quindi i Beatles invece dei Beatles, va bene? Non, non rifarei la stessa musica che fanno loro. Cioè l'ascolto volentieri e credo di avere una radice nella loro eh, creatività e nella loro professionalità anche musicale da musicisti. Però tenderei a ehm, portare qualcosa, qualche elemento di adattamento. In fondo l'evoluzione anche darwiniana è adattamento. Quindi eh, secondo me la permacultura può essere eh, messa non in discussione ma eh, può acquisire degli elementi che nel frattempo sono venuti alla luce, no? dagli anni 70 ad oggi. E uno degli elementi che secondo me è fondamentale è di superare il concetto di progettazione. Cioè noi abbiamo una progettualità che è assolutamente impeccabile e nasce con noi. Hai presente un bambino partorito che si arrampica e trova il seno della mamma? Cioè non ha studiato, non ha fatto eh, una, la scuola di, per... Eh, dula va bene, ostetrica applicata, va bene, non ha letto Odon, ecco, quindi come lui eh, uscendo da, dalla madre terra trova il nutrimento, così noi senza una progettazione possiamo con la nostra progettualità connaturata trovare le soluzioni che sono estemporanee, non sono improvvisate, cioè l'estemporaneità è quella dell'animale che trova la soluzione giusta, è impeccabile l'attività di un animale è impeccabile, quindi se noi vogliamo finalmente scendere dal trono antropico, va bene, antropocentrico e ci vogliamo mettere al pari della capacità di esistenza, va bene, degli animali, va bene, non sanno pigiare un bottone su un computer, ma cos'è più complicato? Vivere in un bosco per tutta la propria vita e procreare, essere felici o è più difficile eh, manovrare un computer? Cioè, ma sa quanti giga ci hanno nel cervello, quanti terabyte, non so se c'è una misura ancora più grande, non me ne intendo, quante cose sanno gli animali, sanno scegliere il cibo, sanno scegliere, sanno quando piove, sanno quando viene un terremoto, sanno quando... tutto, dove non devono essere perché ci batte un fulmine, quante cose sanno fare. Cioè, quindi non c'è niente di male nell'essere progettuali e nel mettere da parte la progettazione al tavolino. Secondo me è un passo avanti. Cioè tutti i muretti che sono stati fatti nella storia dell'uomo che tengono, tenevano sulle montagne, le ha progettate, eh, non so, un architetto famoso, eh, oppure è progettualità, cioè l'esperienza unita all'intenzione. Per me la progettualità è l'esperienza unita alle intenzioni e alla condivisione, quando è possibile, in modo di avere più capacità. Eh, il territorio si modifica in dimensione umana, in dimensione animale, quando non usi dei mezzi che sono sovradimensionati, che sono sovrumani, che richiedono l'intervento di grossi quantitativi di energia, di calorie. Quando tu consumi e meno di quello che ottieni, allora sei progettuale. La progettazione invece ha sempre nella storia, e so di non essere smentito neanche da eh, progettazioni attuali, va bene, la progettazione dà più calorie, implica un apporto calorico maggiore a quello che ottiene. Si può trovare un modo per portare la coltivazione elementare anche in città, visto che la maggior parte delle persone ormai vivono nei grandi conglomerati? Cioè, o porti la coltivazione in città e viene male, oppure porti gli abitanti della città in campagna e viene bene, perché non ci sono i contesti, secondo me, minimi proprio di base, le condizioni contestuali di base per coltivare in città. La città è inquinata, la città consuma, la città prende dalla campagna quello che gli serve fino a sfruttare la campagna. Civiltà, che secondo me è così come si configura oggi è veramente il termine più bellico che si possa immaginare, cioè la civiltà è uguale morte, uguale danni, uguale estinzione della specie umana, è l'etimo di città, no? civiltà, città, civitas, sono la stessa cosa concettualmente. Quindi io direi che nella storia è successo tante volte che le città sono state abbandonate, 
non è la prima volta, ci sono dei momenti di passaggio eh, storici, sociali, va bene, che hanno comportato l'abbandono delle città, delle guerre, ad esempio, delle epidemie vere, delle epidemie vere, va bene, ci sono state molte condizioni nelle quali le città sono state eh, lasciate alle piante che nell'arco di pochi anni sfondavano i tetti, crescevano dentro i cortili, eccetera, e le persone vivevano fuori. Poi, vabbè, la vita in campagna, diciamo, era difficile perché c'erano eserciti, briganti, cose che, eh, va bene, oggi non ci sarebbero più, e quindi si rinchiudevano in questa fortezza, va bene, che diciamo era relativamente sicura rispetto agli assedi, ma ormai le città hanno perso eh, l'assedio e è riuscito a entrare no? con le automobili, con gli orologi che ti danno il tempo del lavoro, no? boom, è ora di andare a lavorare, porto i bambini a scuola, cioè come fai a essere in condizioni di, di fare un orto in una città? Ecco, mi domando quindi perché ci sia adesso così tanta gente che sta lasciando le città, cioè come mai, eh, visto che eh, si vuole portare il verde in città, dico allora come mai c'è così tanta gente? Il mercato immobiliare è schizzato in campagna, c'erano case invendute da 30 anni, che adesso in due settimane sono state vendute a un prezzo ragionevole, quindi vuol dire che prima neanche se te le regalavano. Secondo me si stanno creando comunità fuori dalla città, tante, c'è tanta gente, giovani, non giovani, anche pensionati che ormai non devono lavorare, quindi hanno un reddito sicuro, che eh, non vengono menzionati. Cioè io non ho la televisione perché penso che sia sostanzialmente una matrice di bugie, quindi non ascolto un bugiardo, ecco, semplicemente. Però mi dicono che non ne parla di questo fenomeno sociale. Cioè dimmi cosa sta succedendo, le città si stanno svuotando e ci sono persone che vogliono imparare a coltivare, che si avvicinano alla permacultura, che si avvicinano alla coltivazione dell'orto, che si avvicinano alla vita in campagna, non in campagna, della campagna, alla vita della campagna, che quindi possono recuperare un patrimonio edile che non è stato progettato, che era frutto veramente della vita, costruito meraviglioso con gli archi perché non si poteva usare il cemento armato nel passato, quindi case che hanno ancora l'anima dentro, le case di città dove non conosci il vicino di casa e sono delle prigioni. L'urbanistica è politica, pari pari, va bene? Quindi perché i mass media, che sono la voce del potere, che sono gli araldi bugiardi del potere, non dicono che la gente si sta allontanando dalle città? Perché non lo dicono? Perché è rivoluzione questa, una rivoluzione fatta non con le armi, una rivoluzione elementare. Grazie di essere arrivati fino a qui, se avete domande, commenti lasciateli qui sotto, vi ricordo di iscrivervi anche alla newsletter e al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!